সহজ বাংলায় পাইথন সিরিজের আজকে ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম আজকে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব স্ট্রিং এবং এর কিছু অপারেশন নিয়ে তবে তার শুরুতে আমরা গত ক্লাসের যে হ্যাকার র্যাঙ্কের যে দুটো প্রবলেম আপনাদের কোটে দিয়েছিলাম হোমওয়ার্ক হিসেবে সেটার সলিউশন আলোচনা করে ফেলবো তারপর আমরা শুরু করব স্ট্রিং নিয়ে আলোচনা আর সবশেষে যে আলোচনা করব সেটার উপর বেস করে একটা হোমওয়ার্ক দেবো আপনাদেরকে হ্যাকার র্যাঙ্কের একটা প্রবলেম যেটা আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে তো চলেন প্রথমে আমরা গত ক্লাসের দেওয়া হোমওয়ার্কগুলো সলভ করে আসি প্রথম প্রবলেমটা ছিল এরকম পাইথন ডিভিশন যে আপনাকে দুটো সংখ্যা দেওয়া থাকবে দুটো ইন্টিজার এবং আপনার কাজ হবে প্রথম লাইনে প্রিন্ট করা সেই দুটো সংখ্যার ইন্টিজার ডিভিশন আর পরের লাইনে প্রিন্ট করা সেই দুটো সংখ্যার ফ্লোর ডিভিশন এবং এখানে বলে দিচ্ছে যে ইন্টিজার ডিভিশন করতে ডাবল ফ্রন্ট স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হয় আর ফ্লোর পয়েন্ট ডিভিশন করতে সিঙ্গেল ফ্রন্ট স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হয় তাহলে চলেন করে ফেলি তো বলে নিই আগেই যে সংখ্যা দুটো এ আর বিতে অলরেডি দেওয়া থাকবে মানে আমাকে নতুন করে সংখ্যা ডিফাইন করার দরকার নেই আমি শুধু এ আর বি ব্যবহার করে কাজটা করব তো চলেন করে ফেলি প্রথম কাজ কি এ এবং ডাবল স্ল্যাশ বি তো এটা ইন্টিজার ডিভিশন হবে আর পরের লাইনে প্রিন্ট করি চলেন এ সিঙ্গেল স্ল্যাশ বি তাহলে সেটা ফ্লোর পয়েন্ট ডিভিশন হবে আমাদের কোড করা শেষ চলেন রান কোড দেই কারণ কোড দিলে দেখেন কংগ্রাচুলেশনস আমরা টেস্ট কেস পাস করছি অর্থাৎ চার আর তিনের ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট এবং এক্সপেক্টেড আউটপুট মিলে যাচ্ছে এইবার যখন আমরা সাবমিট কোড করে কোডটা সাবমিট করে দেব দেখা যাবে এটা আরও বিভিন্ন টেস্ট কেস নিয়ে টেস্ট করে সবগুলো টেস্ট কেসের বেলায় আমাদের কোড রান করছে পাস করছে আমরা সাকসেসফুল ডান এই যে হ্যাকার র্যাঙ্ক আপনার কোডটা বা আমার আপনার লেখা কোডটা বিভিন্ন টেস্ট কেস দিয়ে চেক করে দেখছে এই জিনিসটা করার জন্যই এই দুটো লাইনে দরকার কারণ হ্যাকার র্যাঙ্ক বিভিন্ন পিছনে লুকানো কোনো ফাইল থেকে দুটো নাম্বার রিড করতেছে এই ইনপুট ফাংশন কল করে সেটাকে কনভার্ট করতেছে ইন্টিজারে করে এতে রেখে দিচ্ছে একইভাবে দ্বিতীয় নাম্বারটা ইনপুট দিয়ে রিড করে ইন্টিজারে কনভার্ট করে বিতে রেখে দিচ্ছে তারপরে আমরা কাজ করতেছি আমাদের কোড ঠিক না তো মানে এই জিনিসটা আপাতত আপনাদের না বুঝলেও চলবে শুধু এটুকু জেনে রাখেন এই কোডটা দরকার বিভিন্ন টেস্ট কেস মানে রান করে আপনার আমার লেখা কোডটা টেস্ট করার জন্য ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে প্রথম প্রবলেমের সলিউশন দ্বিতীয় প্রবলেম চলেন একই রকম প্রবলেম এটা ছিল যে দুটো নাম্বার দেওয়া থাকবে প্রথম লাইনে প্রিন্ট করতে হবে সেই দুটো নাম্বারে যোগ ফল দ্বিতীয় লাইনে প্রিন্ট করতে হবে সেই দুটো নাম্বারে বিয়োগ ফল এবং তৃতীয় লাইনে প্রিন্ট করতে হবে দুটো নাম্বারে গুণ ফল তো চলেন করে ফেলি একইভাবে প্রথম লাইনে যেহেতু প্রিন্ট করতে হবে দুটো নাম্বারে যোগ ফল তাহলে হবে এইটা দ্বিতীয় লাইনে প্রিন্ট করতে হবে দুটো নাম্বারের বিয়োগ ফল আর তৃতীয় লাইনে প্রিন্ট করতে হবে দুটো নাম্বারের গুণ ফল তো আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না গুণ বোঝাতে স্টার চিহ্ন ব্যবহার করা হয় পাইথনে তো চলুন কোড রান করে দেখি স্যাম্পল টেস্ট জিরো পাস করে ফেলছে এবার কোড সাবমিট করে দিই বলে দেখবো যে অন্যান্য টেস্ট কেসের বেলায়ও আমাদের কোড কাজ করছে এবং আমরা প্রবলেমটা সলভ করে ফেলেছি গুড এই ছিল গত দুটো হোমওয়ার্কের সলিউশন এবার আসেন আলোচনা করি আমরা স্ট্রিং নিয়ে তো স্ট্রিং এর ব্যাপারে আমি আপনাদের যে চিট কথা বলেছিলাম সেটা ব্যবহার করব বলে নিই এই চিট শিটের লিঙ্কটা আমি আপনাদের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি এই চিট শিট হচ্ছে পাইথন ক্র্যাশ কোর্স বইয়ের সাথে আসা চিট শিট এটা অ্যাভেলেবল অনলাইনে তো প্রথমে দেখেন এখানে ওরা ভ্যারিয়েবল এবং স্ট্রিং নিয়ে আলোচনা করছে তো ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি ভ্যারিয়েবলস আর ইউজ টু স্টোর ভ্যালিউস তাই তো আর স্ট্রিং কি স্ট্রিং হচ্ছে দেখেন ডেফিনেশন বলছে যে এ স্ট্রিং ইজ এ সিরিজ অফ ক্যারেক্টার্স সারাউন্ডেড বাই সিঙ্গেল অর ডাবল কোডস তো এই ব্যাপারটা মানে কি স্ট্রিং ইজ এ সিরিজ অফ ক্যারেক্টার সারাউন্ডেড বাই সিঙ্গেল অর ডাবল কোডস এই ব্যাপারটা মানে কি চলেন কোড দেখে বোঝার চেষ্টা করি মনে আছে আপনাদের আমি প্রথমে একটা প্রিন্ট করেছিলাম আমার নাম রাইট এই যে আমি ইশতিয়াক হোসেন প্রিন্ট করলাম এই ইশতিয়াক হোসেন এখানে একটা স্ট্রিং কেন দেখেন এখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টার সিরিজ অফ ক্যারেক্টার্স এই স্পেসটাও একটা ক্যারেক্টার এই সিরিজ অফ ক্যারেক্টার্সের কম্বিনেশন সারাউন্ডেড বাই সিঙ্গেল কোটেশন এই যে প্রথমে একটা কোটেশন শেষে একটা কোটেশন এটা তাহলে একটা স্ট্রিং ঠিক আছে তাহলে একইভাবে আমরা একই স্ট্রিং এইভাবে লিখতে পারি দেখেন এখানে আমরা ডাবল কোটেশন ব্যবহার করলাম তো সংজ্ঞানুযায়ী যে কোনো সিরিজ অফ ক্যারেক্টার্স সারাউন্ডেড বাই সিঙ্গেল কোটেশন অ ডাবল কোটেশন 
is a string so dekhen eta print korle ei ek is theke hocche same jinish te print hocche thik ache eta hocche tale string er shongha to apnar mone ekhon ekta hoyto proshno ashti pare je amra python keno double quotation o dilo abar single quotation o allow korlo string korte dui poddhoti thakar dorkar ta ki ektu chinta kore dekhen ami jodi emon ekta kichu print korte chai je dhoren it's a monday এই রকম যদি একটা কিছু প্রিন্ট করতে চাই যেখানে এই সিঙ্গেল কোটেশনটা স্ট্রিং এর অংশ সে ক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে আমি যদি শুধু সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে ডিফাইন করতাম একটা স্ট্রিং তাহলে এই সিঙ্গেল কোটেশন স্ট্রিং এর ভিতরে থাকতে পারতো না খেয়াল করে দেখেন পাইথন ভাবছে আইটি এটা একটা স্ট্রিং পুরোটা যে একটা স্ট্রিং সে এটা ধরতে পারছে না তো এই জিনিসটা এলাও করার জন্য পাইথনের ডেভেলপাররা খুব বুদ্ধিমানের মতো দুটোই এলাও করেছে যে আমি ডাবল কোটেশনও দিতে পারি সিঙ্গেল কোটেশনও দিতে পারি স্ট্রিং ডিফাইন করার জন্য এবং যদি আমার সিঙ্গেল কোটেশন স্ট্রিং এর অংশ হয় তাহলে আমি স্ট্রিংটা ডিফাইন করব ডাবল কোটেশন দিয়ে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখানে এই যে অ্যাপোস্ট পিএসটা স্ট্রিং এর পার্ট হয়ে গেল ঠিক উল্টোভাবে একই কথা বলতে পারি ধরা যাক কেউ কেউ প্রিন্ট করতে চাচ্ছে সামথিং লাইক হি স্যাড ইট ইজ আ মানডে এরকম যখন কিছু একটা প্রিন্ট করতে চাই যেখানে এই কোটেশন মার্কটাই স্ট্রিং এর অংশ এই জিনিসটা করার সুবিধার জন্য আমাদের এই সিঙ্গেল কোটেশনটা কাজে আসবে আপনাদের হয়তো মনে প্রশ্ন আসছে যে যদি আমি সিঙ্গেল কোটেশন এবং ডাবল কোটেশন দুটোই একটা স্ট্রিং এর অংশ করতে চাই সেক্ষেত্রে কি হবে অর্থাৎ আমি যদি ইট ইজ এর বদলে এখানে ইটস লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব ঠিক না সেক্ষেত্রে তো একটা ভেজাল হয়ে যাচ্ছে আমি এটা উত্তরা এই ভিডিওতে দিচ্ছি না পরে একটা ভিডিওতে আলোচনা করব আপনাদের জন্য এটা ব্রেইন টিজার হিসেবে রেখে দিলাম আপনারা নেটে ঘাটাঘাটি করে বা একটু চিন্তা করে দেখেন তো বের করতে পারেন কি না যে আমি একটা স্ট্রিং যেটার মধ্যে সিঙ্গেল কোটেশন এবং ডাবল কোটেশন দুটোই থাকবে সেটা পাইথনে কি করে ডিফাইন করব এটা আপনাদের জন্য একটা ব্রেইন টিজার হিসেবে রেখে দিলাম আচ্ছা এবার চলেন স্ট্রিং এর কিছু অপারেশন সম্পর্কে দেখে নিই ধরা যাক আমাকে একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে ফার্স্ট নেম যেটা হচ্ছে দিলাম ইশতিয়া আর লাস্ট নেম দিলাম হুসেন আচ্ছা এখন আমি চাই দুটোকে একসাথে যোগ করে দিতে মানে একটা প্রিন্ট করতে যেখানে থাকবে এরকম একটা যে ফার্স্ট নেম ক্লাস লাস্ট নেম এই কাজটা যদি করি তাহলে কি হয় চলেন রান করে দেখি খেয়াল করে দেখেন ইশতিয়াক এবং হুসেন একসাথে লেগে গেছে এই যে দুটো সংখ্যা পাশাপাশি সরি নট সংখ্যা দুটো স্ট্রিং পাশাপাশি যোগ হয়ে গেল এই জিনিসটা কি ইংরেজিতে বলে কনক্যাটিনেশন ঠিক আছে স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন কিন্তু মজার ব্যাপারটা দেখেন স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন করতে আমরা যোগ করতে যে সিম্বল বা যোগ চিহ্ন বা প্লাস সিম্বল ব্যবহার করি পাইথনে স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন করতে ওই একই সিম্বল ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে দেখেন দেখতে তো খারাপ লাগছে এখানে একটা স্পেস থাকা দরকার ছিল সেটা কিভাবে অ্যাড করতে পারি খুব সহজ আর একটা প্লাস চিহ্ন দিয়ে মাঝখানে চলেন একটা স্পেস অ্যাড করে দিই তো এই যে স্পেস একটা ক্যারেক্টার হোয়াইট স্পেস এটা কিন্তু একটা ক্যারেক্টার হিসেবে এবং পুরো জিনিসটা ফার্স্ট নেম একটা স্ট্রিং মাঝখানে স্পেস একটা স্ট্রিং লাস্ট নেম একটা স্ট্রিং সবগুলো এক হয়ে যোগ হয়ে অর কনক্যাটিনেটেড হয়ে দেখেন ইশতিয়াক স্পেস হুসেন প্রিন্ট হয়ে গেল ঠিক আছে তো এটাকে বলা হয় স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন এখন চলে আলোচনা করি স্ট্রিপিং এর ব্যাপারটা কি ধরা যাক আপনাকে একটা স্ট্রিং দিলাম লম্বা একটা স্ট্রিং এবং সেটা লিখে দিলাম যে এ লং স্ট্রিং নামে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে লিখে দিলাম যে হচ্ছে এক্সট্রা স্পেস দিয়ে দিলাম দিস ইজ আ লং স্ট্রিং স্ট্রিং উইথ লটস অফ কিছু একটা দিলাম এই জিনিসটা যদি আমি এখন এখানে প্রিন্ট করি এ লং স্ট্রিং যদি আমি প্রিন্ট করি দেখেন এখানে আসতেছে দিস ইজ এ লং স্ট্রিং উইথ লটস অফ ডট 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 এই যে সামনে কিছু এক্সট্রা স্পেস চলে আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পিছনে কিছু এক্সট্রা স্পেস আছে এই জিনিসটা যদি আমি কেটে ছেটে পরিষ্কার করে ফেলতে চাই যে দুই পাশ থেকেই আমি স্ট্রিপ করে ফেলবো তাহলে কিভাবে করা যায় এই অপারেশনটাকে বলা হয় স্ট্রিপ এটা যদি আমি করি 
তাহলে দেখেন লম্বা স্ট্রিংটা থেকে দুই পাশের এক্সট্রা হোয়াইট স্পেস বা স্পেসগুলো চলে গিয়ে একটা লাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে একসাথে হয়ে গেল এই অপারেশনটাকে বলে যে দুই পাশ থেকে সামনে এবং পেছন থেকে এক্সট্রা স্পেসগুলো কেটে ছেটে ফেলে দিলাম এটাকে বলা হয় স্ট্রিপিং অপারেশন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন এই যে স্ট্রিপ অপারেশনটা আমি অ্যাপ্লাই করলাম সেটা কিন্তু এই যে এই লং স্ট্রিং এই ভ্যারিয়েবলের উপরে একটা ডট সিম্বল দিয়ে তারপরে স্ট্রিপ অপারেশনটা আমি বা ফাংশনটা কল করে স্ট্রিপ করলাম এখন আমি যদি চাই যে দুই পাশ থেকে না শুধু লেফট সাইডের এক্সট্রা স্পেসগুলো বাদ দিব তাহলে কি করব চলেন আগে আমি আগের কোডে যাই আগের প্রিন্টটাতে যাই ধরা যাক এখানে এই যে প্রিন্ট করতেছে দিস ইজ এ লং স্ট্রিং উইথ লটস অফ স্পেসেস ডট 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 আমি চাই এই বাম পাশের স্ট্রিংগুলো এক্সট্রা স্পেসগুলো সরিয়ে ফেলতে এটা যদি করতে চাই আমি এই এই কাজটা করতে পারি একই রকমভাবে এ লং স্ট্রিং ডট লেফট স্ট্রিপ এই যে এল স্ট্রিপ এই এল স্ট্যান্ডস ফর লেফট লেফট স্ট্রিপ করলে কি হয় দেখেন বাম পাশ থেকে এক্সট্রা স্পেসগুলো চলে গেল ডান পাশে কিন্তু এক্সট্রা স্পেসগুলো তখনও থাকছে তো একইভাবে আমি যদি শুধু ডান পাশে এক্সট্রা স্পেসগুলো সরাতে চাই তাহলে আমি এল স্ট্রিপের বদলে আর স্ট্রিপ বা রাইট স্ট্রিপ করলে দেখবেন যে এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এখান থেকে এই এক্সট্রা স্পেসগুলো চলে গেছে তো যাই হোক জাস্ট আপনাদের জানিয়ে রাখলাম এল স্ট্রিপ এবং আর স্ট্রিপ কি সাধারণত শুধু স্ট্রিপটাই বেশি ব্যবহার হয় যেটা দুই পাশ থেকেই এক্সট্রা স্পেস সরিয়ে ফেলে ফাইনালি শুধু আলোচনা করি কনভার্সন ধরা যাক আপনি একটা ভ্যারিয়েবল রাখলেন এইজ দিয়ে রাখলেন পঁচিশ এবং এরপরে প্রিন্ট করতে চাচ্ছেন হিজ এইজ ইজ বলে আপনি প্লাস করে দিলেন এইজ এটা যদি রান করি দেখেন এখন কোনো এরর দেখাচ্ছে না এটা রান করলেই একটা এরর রান টাইম একটা এরর হবে চলেন দেখি দেখেন এখানে বলতেছে টাইপ এরর কি টাইপ এরর বলতেছে যে স্ট্রিং কনকেটিনেশনটা ঠিক আছে এই স্ট্রিং কনকেটিনেশনটা স্ট্রিং এবং ইন্টিজারের মধ্যে হতে পারবে না দুটো কি স্ট্রিং হতে হবে এর মানে কি খেয়াল করে দেখেন এই যেখানে হচ্ছে পঁচিশ এটা একটা ইন্টিজার আর হি হিজ এইজ ইজ এটা একটা স্ট্রিং এই দুই স্ট্রিং এর মধ্যে মানে যেহেতু একটা স্ট্রিং একটা ইন্টিজার এটাকে কনকেটিনেট করা সম্ভব না দুটো একই টাইপ হতে হবে তাহলে উপায় কি উপায় হচ্ছে এটাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে হবে এই ইন্টিজারটাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে হবে এবং সেটা করার উপায় হচ্ছে এস টি আর এই ফাংশনটা কল করা এই ফাংশনটা কাজ হচ্ছে কনভার্ট করবে এই স্ট্রিংটাকে এই ইন্টিজারটাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করবে এবং একবার যখন স্ট্রিংয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন যেহেতু দুটো স্ট্রিং সহজেই প্লাস সিম্বল দিয়ে আমরা স্ট্রিং কনকেটিনেশন করতে পারব চলেন রান করে দেখি দেখেন হি হিজ এইজ ইজ টোয়েন্টি ফাইভ এই জিনিসটা ঠিক মতো প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক আছে আশা করি এই জিনিসগুলো আপনাদের ক্লিয়ার ফাইনালি একটা ছোট হোমওয়ার্ক দিয়ে আপনাদের কাজটা শেষ করি সেটা হচ্ছে এগেন এই লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব ডেসক্রিপশনে আপনারা যে স্ট্রিং কনকেটিনেশন শিখলেন সেই আইডিয়াটা দিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে প্রবলেমটা কি যে আমাকে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম সিস্টেম থেকে দেওয়া হবে আমাকে ডিফাইন করতে হবে না আমার কাজ হচ্ছে এদের ফুল নেমটা প্রিন্ট করা শুধু প্রিন্ট না অনেকটা এরকমভাবে প্রিন্ট করা যদি রস এবং টেইলর দেওয়া হয় তাহলে আমাকে প্রিন্ট করতে হবে হ্যালো রস টেইলর এক্সক্লেমেশন সাইন ইউ জাস্ট ডেল ইন টু পাইথন ফুল স্টপ এই এরকমটা জিনিসটা প্রিন্ট করতে হবে এখানে রস এবং টেইলরের জায়গায় অন্যান্য নাম আসবে ডিপেন্ডিং অন বাট ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম হোল্ড করছে সেই হিসেবে অন্য নাম আসবে কিন্তু এরকম একটা ফর্ম্যাটে জিনিস আপনাকে প্রিন্ট করতে হবে এবং প্রিন্ট করতে হবে কোথায় আপনাকে কোডটা লিখতে হবে এখানে দেখে আপনারা এটা করতে পারেন কি না এটা সলিউশন আমি নেক্সট ক্লাসের ভিডিওতে আলোচনা করব ধন্যবাদ